ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് ഓർക്കിഡാണ് ഓർക്കിഡിൻ്റെ കെയറിങ്ങും അത് നടന്ന രീതിയും അതിന് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട വളങ്ങളും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടാവും അതുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന പടം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരും ഓർക്കിഡുകൾ നമുക്ക് നഴ്സറികളിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പല ടൈപ്പിലുള്ള ഫ്ലവറും അതിൻ്റെ ലീഫും ഒക്കെയുള്ള ഓർക്കിഡുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ ഓർക്കിഡ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ നട്ട് വളർത്താനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പൂക്കൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ നാൾ പൂക്കൾ നിൽക്കും അത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ കെയറൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ഒത്തിരി ശ്രദ്ധിച്ചൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അത് പെട്ടെന്നൊന്നും നശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു പ്ലാന്റല്ല പിന്നെ നമ്മൾ ചില സമയത്ത് നഴ്സറികളിൽ നിന്നൊക്കെ ഓർക്കിഡ് വാങ്ങി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വളർത്തും പക്ഷേ അതിനകത്ത് കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൂവ് ഇടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓർക്കിഡിൽ പൂവ് ഇടുന്നില്ല ഓർക്കിഡ് കുറേ നാളായിട്ട് മേടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആരോടെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാറുണ്ട് എന്താണ് പൂവ് ഇടാത്തതെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പം വില കുറവായിട്ടുള്ള ചെടി വാങ്ങും അതായത് ചെറിയ പ്ലാന്റ് ആയിരിക്കും അതിന് ചിലപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് രൂപ നാൽപ്പത് രൂപയൊക്കെ ആയിരിക്കും റേറ്റ് ആ ഒരു റേറ്റിലുള്ള ചെടി നമ്മൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വളർത്താൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരുപാട് നാളെടുക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു വർഷം ഒന്നര വർഷത്തോളം എടുക്കും അതിനകത്ത് പൂക്കൾ ഉണ്ടാകാൻ പക്ഷെ നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന പ്ലാന്റ് കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ള പ്ലാന്റ് കുറച്ച് മച്ചോടായിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവെച്ച് നട്ട് നന്നായിട്ട് നനച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിനകത്ത് പൂവിടും കുറേ നാൾ പൂക്കളൊക്കെ നിൽക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് കാരണമാണ് നമുക്ക് പൂക്കൾ നമ്മൾ മേടിച്ചു കൊണ്ടുവെച്ചിട്ട് കുറേ നാൾ എടുക്കുന്നത് പൂക്കൾ ഉണ്ടാവാൻ എടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നഴ്സറിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഓർക്കിഡ് വാങ്ങിയിട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഓർക്കിഡിൻ്റെ ചെറിയ പീസ് ഇപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് പൊട്ടി മുളച്ച് വരുന്ന ചെറിയ പീസാണ് നമ്മൾ നട്ട് വെക്കുക അപ്പോൾ അതല്ല നമ്മൾ ഓർക്കിഡ് പുറത്തു നിന്ന് നഴ്സറിയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങി കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നടുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നടാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ചട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മണ്ണിൽ നടുവാണെങ്കിൽ ആ മണ്ണ് മുഴുവൻ അതിനകത്ത് നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റി എന്നിട്ട് ഓടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കട്ടയുടെയൊക്കെ പീസ് ചുടുകട്ടയുടെയൊക്കെ പീസ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ നിരത്തി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഓർക്കിഡ് പ്ലാന്റ് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ജസ്റ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കരി അതുപോലെ തന്നെ ചാണകപ്പൊടി ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് മുകളിൽ മാത്രം വേണമെങ്കിൽ ഒരു ലെയർ നമുക്ക് മണ്ണിടാം അത്രയും മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്നാൽ മതി അല്ലാണ്ട് ഒരുപാട് മണ്ണിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കുഴച്ചൊന്നും അത്രയൊന്നും മണ്ണിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈ നമ്മൾ എല്ലാ ഓർക്കിഡിനകത്തും കരിയാണ് മെയിനായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ചാണകപ്പൊടി പിന്നെ അടിയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഓട് വെച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചകിരി ചകിരി വെച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ ചകിരിയും ഒരുപാട് വെക്കേണ്ട കാരണം ഓർക്കിഡിൽ വെള്ളം അധികം തങ്ങി നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്ലാന്റ് ചീത്തയായി പോകും അതുകൊണ്ട് അത്ര അത്രയും മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്നാൽ മതി പിന്നെ ഓർക്കിഡ് നനയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരമാവധി നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ ഓർക്കിഡ് നനയ്ക്കുക രാവിലെ വെയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഓർക്കിഡ് നനയ്ക്കുക വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ നനയ്ക്കാതിരിക്കുക ഈ രാവിലെ നനയ്ക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓർക്കിഡിന് നമ്മൾ ചില സമയത്ത് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഈ കുഞ്ഞു മുകളങ്ങളൊക്കെ ചീഞ്ഞു പോകുന്നത് ആയിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ഓർക്കിഡ് നമ്മൾ നനയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ പൂവും ചെറിയ ചെറിയ മുളകൾ പൊട്ടി വരുന്നതും നമ്മൾ നനയാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓർക്കിഡിൻ്റെ ഇലകളും നനയ്ക്കരുത് അതിൻ്റെ ചോട് മാത്രം നനച്ചു കൊടുക്കുക ഇടയ്ക്ക് മണ്ണൊക്കെ ഇളക്കിയിട്ടിട്ടൊക്കെ നനച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ രാവിലെ നമ്മൾ നനയ്ക്കുമ്പം ഇതിൻ്റെ ഈ ചെറിയ ചെറിയ മുകളങ്ങളിലൊക്കെ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ വീണാലും ആ വെള്ളമൊക്കെ ഡ്രൈ ആയി പോകുകയും സൺലൈറ്റൊക്കെ വരുമ്പം പക്ഷെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വെള്ളം കെട്ടി നിന്നിട്ട് ചെറിയ പ്ലാന്റൊക്കെ ചീഞ
ഓർക്കിഡ് പ്ലാന്റിന് നമ്മൾ നഴ്സറികളിൽ നിന്നൊക്കെ വളം മേടിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻ പി കെ ആണ് തരാറ് അപ്പോൾ എൻ പി കെ നമുക്ക് പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവാനും എൻ പി കെ ആണ് തരുന്നത് ഫ്ലവറിങ് കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കാനും എൻ പി കെ ആണ് തരുന്നത് അപ്പം ഏത് വളമാണെങ്കിലും അത് കറക്റ്റ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ലയിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് ഓർക്കിഡിന് നമ്മൾ ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ മാത്രമാണ് എന്ത് വളമാണെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലൊക്കെ കലക്കുമ്പം ആ മെഷർമെൻറ്റിനൊക്കെ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെടീനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വളം ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഇതിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് അതുപോലെയുള്ള ഈ വളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള വളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും സേഫ് അപ്പം നാച്ചുറലായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിപ്പം ഞാൻ നട്ടിട്ടുള്ള പ്ലാന്റിൽ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും കെമിക്കൽ ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് ഫ്ലവറൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഫ്ലവറിങ് കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ കീടങ്ങളൊന്നും ഫംഗസ് ഒന്നും കറക്റ്റ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബനാന പീലിൻ്റെ ഫെർട്ടിലൈസർ അപ്പോൾ നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാനത് പറഞ്ഞു തരാം ബനാന പീൽസ് നമ്മൾ എടുക്കുക ഒന്നെങ്കിൽ അത് വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ട് നേർപ്പിച്ചൊഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബോട്ടിലിൽ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ചീയിച്ചിട്ട് അത് നേർപ്പിച്ചിട്ട് ഒഴിക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഓർക്കിഡിന് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മുടെ തേങ്ങാവെള്ളം എടുക്കുക അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ചധികം വെള്ളം ഒഴിക്കുക അതിൻ്റെ ഇരട്ടി വെള്ളം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്നിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് അതൊരു സ്പ്രേ ബോട്ടിലിലാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ പൂക്കളിലും അതുപോലെ തന്നെ ലീഫിലും എല്ലാം തണ്ടിലും എല്ലാം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതൊക്കെ മോർണിംഗിൽ ചെയ്യുക വെള്ളം ഡ്രൈ ആയിട്ട് പോകാനുള്ള സമയം വേണം അപ്പം ഇത് ചെയ്തു കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ചാണ ചാണകം നമുക്ക് കലക്കി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം കലക്കി വെച്ച് കഴിയുമ്പം അതിൻ്റെ തെളിവെള്ളം മാത്രം മുകളിലിങ്ങനെ പൊന്തിക്കിടക്കും ആ വെള്ളം മാത്രം എടുത്തിട്ട് അതും നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നേർപ്പിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പ്രേ ബോട്ടിലാക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് നല്ല വളമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മുടെ കടലപ്പിണ്ണാക്ക് എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ തെളി എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് വെള്ളം യോജിപ്പിക്കുക നമ്മൾ യോജിപ്പിക്കേണ്ടത് കറക്റ്റായിട്ട് അഞ്ചിരട്ടി വെള്ളമൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുക ഈ തേങ്ങാ വെള്ളത്തിലൊന്നും അത് പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ പിണ്ണാക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ചാണകമൊക്കെ എടുക്കുമ്പം അഞ്ചിരട്ടി വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ഓറഞ്ച് പീലിൻ്റെ ഫെർട്ടിലൈസർ ഉപയോഗിക്കാം ഈ ഫെർട്ടിലൈസർ എല്ലാം നമുക്ക് മേളിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ചോട്ടിലും വേണമെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതിനൊന്നും പ്രശ്നമില്ല നമുക്ക് നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള സംഭവമാണെങ്കിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നെഗറ്റീവായിട്ടൊന്നും അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല പ്ലാന്റിനെ പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോസ് എല്ലാം ചെയ്ത് കുറച്ച് വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഫെർട്ടിലൈസർ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കേട്ടോ ആ വീഡിയോസ് എല്ലാം കാണുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുമല്ലോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് കാണാം പിന്നെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ വളങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഓർക്കിഡിനെ നന്നായിട്ട് പരിചരിക്കാൻ ഇതെല്ലാം നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ ഓർക്കിഡിന് ചില സമയത്ത് ഈ മഴയൊക്കെ അധികമുള്ള സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മഴയൊന്നും കൊള്ളില്ലാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുക പിന്നെ ഈ മഴക്കാലത്ത് വരുന്ന ഒരു പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഒച്ചു വന്നിട്ട് ഈ പ്ലാന്റിനെ നശിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ഒച്ച് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള പോട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ മണലിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റിനും നമുക്ക് മണൽ വിതറി കൊടുക്കാം മണലിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൊക്കത്തൂടെ ഒച്ച് പ്ലാന്റിലേക്ക് കിടക്കില്ല അപ്പോൾ അതുപോലെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ പ്ലാന്റ് ഇറക്കി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളത്തിലൊക്കെ പ്ലാന്റ് ഇറക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ കൊതുകിൻ്റെയൊക്കെ പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പം മണലിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും സേഫായിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം പിന്നെ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഓർക്കിഡിന് നല്ല ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും നന്നായിട്ട് ഫ്ലവറിങ
അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസെല്ലാം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ല് കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക